propriedade, a gente agora vai ver uma apresentação ele aqui falando sobre o Weekly Foss, o tá um podcast que ele mantém com as pessoas das empresas que trabalham com software livre, ele entrevista as pessoas e conversa com elas e falam sobre tecnologia, etc. É um podcast muito interessante, a gente vai ver agora uma palestra dele explicando um pouco melhor sobre esse projeto que ele mantém. Tá? Então, thanks for your presence here Thank you. Yeah. Uh, I didn't understand a single word you said, but I understand you'll be translating. Okay. <laughs> okay, great. Now we can... So we can go ahead and start? Yeah, we can start. Okay, great. So I am Randall Schwartz. Uh, I am been involved with open source software, free software, before it was even called free and open source software, back three decades at least. Então, ele é o Randall, ele trabalha com software livre, já trabalha com software há mais de três décadas e vou falar agora sobre esses projetos que ele aprendeu, as lições aprendidas no Flossing Weekend. I wear many hats. Uh, I am a uh, instructor, trainer. Um, I write books. I teach classes. I write professional software. Ele é um professor, ele é instrutor, ele já tem bastante treinamento, escreveu muitos livros e ele está aqui agora com a gente falando sobre esse projeto dele aí, porque ele fez muita coisa importante para a comunidade e ele tem... e as pessoas têm que assistir, vale a pena o que ele vai falar agora com a gente. But today I'm going to talk about a particular hat that I wear, and that is in producing and hosting the Floss Weekly Podcast. Ele vai falar agora sobre esse projeto dele, ele vai mostrar como é que ele começou a produzir, como é que ele começou a hospedar e etc. So, uh, the name of the podcast is a pun in English. It's the word FLOSS, meaning free, libre, open source software, is also uh, the kind of dental floss to clean your teeth. Então, essa palavra FLOSS, ela vem do inglês, né? Free, software, etc. E já escrevo, tá tudo ok. E o flows em inglês também é uma pasta de dente, uma pasta de que você pode limpar os dentes, então vai falar sobre esse projeto. E isso não me vejo justamente dessa ideia. So the title is a joke, sort of meaning bad dental practice of only doing it weekly, but it is a weekly show. Então, ele pegou essa ideia de você escovar os dentes, etc. E semanalmente ele faz esse podcast divulgando o projeto só com ele. So today I'll be talking about the podcast itself. Então hoje eu vou falar sobre o podcast realmente. Some things that we've seen over and over again in the podcast. Coisas que você vê sempre no podcast. And a little bit behind the scenes of how we produce the podcast in case you're inspired to form a podcast of your own. E ele vai mostrar também atrás das cenas, né? como é que você pode montar um podcast e divulgá-lo. So the podcast actually began without me in 2006. O podcast começou em abril de 2006 sem ele. Initially it was weekly, mostly. Então inicialmente era quase toda semana. It has a one hour format which we try to maintain with a 45 minute interview as the primary part of the show. Então o podcast começou com os minutos formato de uma hora, 45 minutos para você fazer entrevista. At the beginning of the show, we introduce the guest and talk about things that have happened since the last show. No começo ele apresenta o participante e fala sobre os projetos que ele está participando. And at the end of the show, we comment on the interview that we just heard and also talk about future shows. E ele no final fala sobre a entrevista e dos eventos que podem seguir. The show is now delivered in both audio and video formats. At the beginning, it was just audio. No começo era somente áudio, mas agora está produzindo áudio e vídeo e sendo distribuído para as pessoas. We actually produce the show with a live video feed, which has a chat room available for immediate questions. Então eles têm um, um serviço lá, o live twitch.tv, que ele permite você fazer uma sala de conferência para as pessoas perguntarem em tempo real. The show has been very successful. Uh, uploads up, of, in one month of upward of 100,000 downloads. No, o jogo é muito conhecido. Na primeira semana eles já tiveram mais de um milhão de downloads. I believe this makes us the most downloaded open source podcast, but nobody has challenged me on that. Ele afirma que é o podcast de open source mais baixado atualmente no mundo. This podcast is not produced by volunteers. The uh, production company gets paid. Ele não é mais produzido por voluntários. Agora tem uma produtora de 
podcast fazendo. Some shows have a sponsor, others are simply paid for out of Leo Laporte's pocket. Ele tem os patrocinadores e alguns é, os propagandas. How I got involved with the show is that initially I was a guest. No começo ele começou esse projeto como convidado. Uh, Chris Tabona, who is the open source coordinator for Google, started the show. Então, Chris Bona, que trabalha no Google, começou esse projeto. At the same time, Leo Laporte also got me into podcasting. E o Leo começou a colocar ele no podcast. To produce the Geek Cruises weekly podcast for our technical conferences on cruise ships. Ele começou a produzir os Geek Cruises semanalmente. While I was interviewing Leo for my podcast, ele perguntou Leo, o que que não pode ter um podcast? Uh, I asked him why haven't I been on Floss Weekly as someone who is big in the open source community. Então, por que não tem outras pessoas dentro da comunidade participando do projeto? So there I was on episode number nine, fairly close to the beginning. E ele estava no episódio episódio nove participando. And even though I'm mostly known for Perl, we actually talked about all sorts of open source topics. After 17 episodes, we had what we call pod fade. The show stopped. Chris spent most of his time with his newborn son. Around this time, I was invited to be on Leo Laporte's television show called Lab with Leo. Então foi convidado pelo Leo para participar da TV no show Lab with Leo. Uh, during one of the breaks, I asked Leo what's up with Floss Weekly. E durante o intervalo perguntou o que que aconteceu com o Floss Weekly. And Leo said, "Well, bring me some guests, and you can be the co-host." Ele disse, o Leo disse para ele, ó, oh, me traz convidado e você vai ser co-participante. The first show was a few months later in July of 2007. Most of the shows at that point were monthly. It took about a year for me to find enough guests to make a weekly schedule. We invited John O. Bacon, the Ubuntu community coordinator, as a guest in the middle of 2009. And we had good chemistry, so we brought him on as a co-host frequently. In the middle of 2010, Uh, the time slot got moved from recording on Wednesday afternoons to recording on Wednesday mornings. Leo was starting another podcast. He has about 25 now. And Leo saiu para matar outro podcast. Ele tem mais uns 25. So he handed over the role of host to me. E passou então a ser o gerente. And John of Bacon was not available for that time slot. E o John no momento estava mais disponível. So I had to figure out what to do because I wanted a co-host to discuss things with. John O'Bacon had such a big role that it took five people to replace him. My co-hosts that I selected are from a rotating panel. All of them have been former guests. Aaron Newcomb had twice been a guest. O Aaron Newcomb foi duas vezes guest, convidado. Aaron Sego had also been a guest. O Aaron Sego também foi um convidado. FreeBSD Girl had also been a guest. E a FreeBSD Girl também foi um convidado. Simon Phipps also twice a guest. Simon Phipps foi duas vezes convidado. And Dan Lynch had not been a guest, but he I was he's the host of the Linux Outlaws podcast. E o Dan Lynch foi também convidado e faz participação no Linux Outlaws. And I know I had known him because I was a guest on his show. So in looking back for the common themes that I have learned over this uh, podcast series, I realized 
if you wanted to listen to the show, you couldn't listen to all 170 episodes. Você pode assistir mais de 100 episódios que já estão gravados. So I've picked out, I've chosen the 10 most interesting people and the 10 most interesting projects. E ele fez uma seleção dos 10 melhores pessoas que participaram em projetos. I picked these because they are representative of the breadth of the kind of people we have had on the show. I also have the episode numbers here so you can listen to them. Yeah, number 22 was Fernanda Wyden. She represented both the activity of the open source community in Brazil. A Fernanda foi muito importante porque ela representou uh, o movimento software livre no Brasil. But also talked a lot about women in open source. E a gente falou bastante da mulher no software livre. Episode 29 was Dan Ingalls. Episódio 29, ele trouxe o Dan Ingalls. He's one of the co-creators of the Smalltalk programming language from which we get the idea of Windows and Mice. Ele foi então os que montaram a linguagem Smalltalk do Dan. Episode 39 was Simon Phipps. At the time, he was the Sun Microsystems open source coordinator and gave us perspectives from that. He's also very good at having us understand the relationship between companies and open source. Episode 65, uh, 65 was John O'Bacon. He talked a lot about Ubuntu, its history, its future, and the community. He also promoted his new free book, The Art of Community. Episode 73 was my friend Tim O'Reilly. Tim O'Reilly leads the publishing company that has published most of my books. Então, Tim O'Reilly, ele é um dos gerentes da O'Reilly que publica bastante livros do Handel. But he's also truly a visionary in understanding how open source software and communities and everything comes together. E ele é bem visionário nessa questão de como a comunidade e as pessoas podem trabalhar junto. In particular, the issue of the day was about open data and he had some nice comments to say about that. E no dia que ele falou, falou também sobre open data, explicando. Episode 79, David Hanemeyer Hansen. Uh, he's the creator of Ruby on Rails. He had a lot of things to say about development and process for open source software. And given the commercial success of Ruby on Rails, he had a lot to say about going from a nice idea to being a big commercial entity. No list would be complete without episode 88, my good uh, buddy Linus Torvalds. This was a particularly di difficult uh, episode to create because the hotel Wi-Fi broke down. We had built up this episode for quite a few days to say, come watch us, we're streaming it live. And then we had to do the show offline and send it in later. We went through the normal list of questions of where did Linux come from. But we also talked a lot about Linus's philosophies in a lot of areas. For my 100th episode, I brought Chris de Bona back as a guest. And we reminisced, but we also talked about the current state of open source software at Google. In episode 104, FreeBSD Girl, uh, we talked a lot about the state of FreeBSD. She was the first guest to talk about that. And then we also talked again about women in open source. She has an interesting alternate viewpoint uh, for that. You'll have to listen to the episode for the details. And 
Episode 117 was sort of unusual for me with Bob Jacobson. Bob Jacobson had been managing a open source project to control model railroad trains. But he was sued by a company based on a software patent that appeared to predate his software. If you listen to the show, you'll see that really it didn't predate, didn't predate the software, but there was some maneuvering done. But he had to spend over $100,000 of his personal money just to make himself clear. If there's any single episode that talks about the evils of software patents, this would be it. Então, se você quiser saber mais sobre os malefícios do software proprietário, é bem interessante você ver esse episódio. So while we've had some incredible people on the show for its 171 episodes, this I think are the top 10. E você tem bastante pessoas aí, 120 episódios, você tem bastante entrevistas legais que vale a pena você ver. Similarly, I'd like to bring up a list of projects that I consider most important for the show so far. E agora vamos aos projetos que eles acham mais interessantes que apareceram. Episode 26, we interviewed Richard Hip about SQLite. Episódio 26, entrevistamos Richard a respeito do SQLite. Richard's license is unusual in that it's basically public domain. O espaço do Richard foi bem interessante, já estou tendo um domínio público. And what surprised me the most about him, knowing the prevalence of SQLite. E o que me interessou o Randall foi a importância do SQLite is that he is very humble and quiet and unassuming. He asserts that SQLite is the most widely distributed uh, uh, database platform. Because there's a copy of SQLite in every single smartphone. E você tem uma cópia do SQLite rodando em todos os smartphones. That would clearly make it even more installations than MySQL. Então ele passou a ter mais instalações que o próprio MySQL. But it's a great show to see the humble man speak about his great work. Mas é bem interessante ver o, ele falando a respeito desse projeto. Episode 47, we discussed the MyFos project. It's a collection of open source software to provide microfinancing to third world countries. É um projeto bem interessante de economia que provê informações econômicas para países de terceiro mundo. For example, to give ten dollars to a woman to buy cloth. É um mais ou menos como se dá dez dólares para a pessoa poder comprar uma roupa. To build, to make shirts and then to resell and repay the loan. E maneiras dela poder construir, criar roupas e vender e ganhar dinheiro. Prior to the distribution of MyFos, O objetivo da distribuição do MyFos. People were using Excel spreadsheets to manage this information. As pessoas usam essa, esse projeto para trocar informação. So with MyFos, it was able to be a lot more automatic the way a bank would do it. Então com MyFos você consegue de maneira mais automatizada você poder fazer esses negócios. But the global impact of the MyFos software is immeasurable. E o poder de impacto do MyFos é imensurável. Episode 55, we talked to John Resig, the creator of jQuery. jQuery is being used by most of the major websites to provide client-side JavaScript augmentation. When I had been learning jQuery, I wondered why it felt so natural. Ele começou a estudar o jQuery e achou isso bem natural que ele podia lidar. And it turns out that John Resig is an old Perl hacker. E ele percebeu que o criador do jQuery é um hacker do Perl. And had made a lot of jQuery be similar to Perl for that reason. E ele fez com que o jQuery ficasse bem parecido com o Perl. Again, another great interview with a great person who is uh, humble but making a big contribution to the world. E aí ele também teve essa entrevista agora com Episode 66, I talked to the coordinator of the OLA Nepal. OLA Nepal delivers uh, one laptop per child laptops to the uh, children in Nepal. 
Esse projeto ele prevê a criação de a distribuição de um laptop para cada criança no Nepal. It was amazing to listen to the impact that these machines were having for the schools in the school systems there. E foi interessante ver o impacto que esse projeto conseguiu criar nas escolas do Nepal. It was also interesting because we had 13 and a half time zone differences to deal with. E foi interessante porque tinha uma série de diferenças nos projetos para poder lidar. One of the greatest impacts is that every school had a only 56k uh, communications line. E é interessante porque cada colégio tinha poucos canais de comunicação But this, but this was sufficient to have the students read from Wikipedia. Mas isso daí foi interessante porque as crianças já conseguiam ter um acesso para acessar a Wikipedia. So imagine each child having access to an entire encyclopedia. Agora você imagina todas as crianças acessando uma enciclopédia. Truly a remarkable project. É um projeto muito interessante. Episode 81, Open Street Maps. Episode 81, Open Street Map. We talked with one of the key figures in the Open Street Map movement. E a gente conversou com uns, uns, uns pessoas mais importantes no projeto. Again, this is a global project that is using open source software to provide accurate maps, sometimes better than the government maps. For every place in the world. E o projeto do Open City Maps ele prevê um, um mapas mais precisos até que os mapas do governo. And the maps being available for anyone to use for any reason. E o mapa está disponível para quem quiser utilizar. Again, another global impact project. Novamente um projeto global bem impactante. Episode 92, we interviewed Bree uh, Predis about uh, MakerBot. No episódio 92 eles fizeram uma entrevista sobre o MakerBot. Uh, MakerBot is a automated uh, automated tool to make things in 3D. MakerBot é um projeto de você conseguir criar objetos 3D. In fact, it can even create most of itself. E você pode criar mais que o projeto em si. The idea here is that people can share designs for 3D objects. A ideia é você criar um mercado onde as pessoas consigam distribuir objetos 3D. And perhaps someday, instead of shipping actual hardware from one place to another, we can just ship the instructions for how to build it. Em vez de você ter que comprar o software, o hardware de um país do outro, você pode passar a produzir no seu próprio país. So a machine that formerly was a million dollars is now a thousand dollars. E a máquina que então custava um milhão passa a custar bem menos. In episode 119, I got to interview the senior two drivers for the Mars rover project. Everything they do to guide the uh, uh, drive robots on the, on the uh, surface of the planet uh, is pre pretty much all open source software. E esse projeto fala justamente sobre os robôs que estão indo para Marte para andar por lá. When I asked if any Pearl was involved, e perguntou se o estava sendo utilizado nesse projeto livre. I got a really great answer. Ele recebeu uma resposta muito boa. It turns out that when they send commands that make mistakes, like get one of the wheels stuck. É o que é usado quando acontece de você mandar o um comando e a, e a roda ficar presa. They figure out what they did wrong and add it to a Perl program to look for. Eles verificam o que eles fizeram errado e usaram o um Perl para detectar esse problema. So before they send the next day's commands, they run this Perl program to make sure they don't do the same thing twice. Então eles mandaram esse projeto de Perl para verificar se os comandos que estão enviando estavam corretos para não ter que mandar duas vezes. So in this case, Perl was actually literally mission critical. Então nesse caso, Perl foi justamente missão crítica. And I was really amused by that. Eles ficou bem maravilhado com essa ideia. In episode 140, I talked to the lead maintainer of Rakuto, which is a version of Perl 6. E no episódio 140 ele conversou a respeito do Rakuto, que é uma versão do Perl 6. I had expected this to be a routine interview, but I was pleased by the advancement that Perl 6 had made. E ele ficou é, abismado com a entrevista, porque achou que seria uma entrevista de rotina. And talking to Patrick Michaud, the current lead uh, developer, It was interesting to see the history of how this project had come about. So even someone that is an expert in Pearl can learn something from a Pearl episode. Então, quem não tem 
In 148, we talked to the coordinators of the Open Pilot software. No episódio 148, eles falaram sobre o Open Pilot. Open Pilot takes a, a flying device and adds enough software to provide stability and navigation automatically. Hum. Então, o Open Pilot é mais ou menos uma ideia de um voante, um veículo aéreo não tripulado que você pode controlar com software livre. For example, a small helicopter or a small quadcopter with four blades. Por exemplo, você pode trabalhar com um helicóptero de duas hélices ou um quadcopter com quatro hélices. Ultimately, with Open Pilot software, you could take a uh, a vehicle and send it over a town and take pictures. Você pode pegar um Open Pilot, que é um volante, distribuir ele numa cidade para ele tirar fotos. And create your own version of Google Street View without Google having to drive. Você pode criar seu próprio projeto do Google Street sem precisar ter um carro do Google para ficar tirando foto. Or just use it for recreation to fly these vehicles around, making them much easier to control. Então você pode pegar o veículo para poder ficar voando e ter controle sobre ele. For this episode, you really need to see the video, not just the audio. Você precisa ver nesse caso você precisa ver o episódio, não somente o vídeo. While we were okay. while we were interviewing, uh, we had a lot of videos being shown in the video stream. Nessa entrevista tem bastante vídeo passando, é bem interessante. Episode 154 was uh, a government data organization known as Sunlight Labs. O episódio 154 foi um projeto do governo chamado Sunlight Labs. This group is working hard with the current US administration to make sure that data of the government is easily accessible in near real time. Esse projeto foi bem interessante porque ele mostrou vários projetos do governo de abertura de dados para as pessoas poderem ter mais acesso na parte de administração do governo americano. One of the promises of the Obama administration was to have this happen. Um dos pilares do governo do Obama foi justamente deixar esses dados disponíveis. But Sunlight Labs had actually begun long before that. Mas Sunlight Labs começou bem antes do Obama. It's now uh, possible using the technology that Sunlight Labs creates to get the votes in Congress in real time. Então você pode usar o projeto para poder pegar dados do governo, do Senado e analisar em tempo real. I believe they are also working with organizations internationally to try to do the similar things in other countries. E é interessante que esse projeto tenha contato com outros países para poder ter uma troca de conhecimento. But it is inspiring to hear both the ease of doing some things, but the difficulties in doing others and how they overcame them. É um projeto meio difícil de manter contato, mas a gente está tentando mudar isso. The biggest problem they have is an antique software that they have to interface to. E se encarga problemas com pessoas que são contra o projeto. Written by contractors that were long gone. Casas de contratos e etc. So, we, in doing the show for many years now, there are many themes that show up over and over again. Então, tem vários temas aí que... We'll be going through each of these. I'm not going to read them out loud yet. We'll, we'll hit each one of these. The first important theme is the sort of the beginnings of every open source software is to scratch your own itch. I don't know if the idiom comes across in uh, Portuguese, but it means if you have a problem, solve it for yourself. Você tem um problema, tenta resolver você mesmo. So many projects report this is how they start. Someone solves a problem for themselves. Então muitos projetos eles começam assim, as pessoas têm que resolver um problema para elas mesmas. But the next step is what creates open source. They Mas, share the, sorry. Mas nesse ponto você começa a montar esse projeto e distribuir como um software para as outras pessoas. And they share solutions with others. Eles distribuem a solução para os outros. The good thing about this approach to open source software. A ideia principal inicial desse projeto é is that by being your own customer, you bring focus to the problem. Você tem que pegar então tem que ser um consumidor desse projeto, tem que ser o primeiro consumidor desse projeto para você trazer foco às suas ideias. But as we've seen over and over, if you have a problem, maybe other people do too. Mas ele percebeu que se você tem um problema, talvez as outras pessoas também tenham. And once you share the software, other people can help add more functions or fix the things that are broken. 
Então quando você tem esse projeto, você pode ter outras pessoas ajudando a programar e consertar os erros. Or perhaps adapt it for their particular problems. Ou pessoalmente elas podem até customizar a solução para o problema específico dela. Another reason that we've seen over and over again to open up your software is that you can get feedback on various things about your software. Porque quando você faz o software, você pode ter um feedback, um retorno do, 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 das pessoas. For example, maybe some design alternatives to design it differently. Então você pode também ter feedback na questão do design. Or maybe coding, how do you actually write the software in that design? Você pode ter um feedback de como você desenvolve esse código. Often we can have software reviewed by security experts by opening it up. Você também pode ter análise de pessoas que trabalham com segurança para fazer o feedback retorno. Because obviously both the good guys and the bad guys will be looking at the software. Porque os caras bons e os caras ruins vão estar olhando para o software. You can also get feedback on compatibility. Will this break something else? Você pode também ter um uh, um retorno na questão de compatibilidade. Feedback on whether the documentation is sufficient and does the job. Você pode também ter um retorno da documentação. Perhaps the feedback is even people saying, "I'll help." E feedback também pode ser às vezes as pessoas dizendo, "Eu vou participar também." By opening up your software, you can also build community. Mas quando você também libera o teu software, você pode estar produzindo uma comunidade. People organize themselves into groups that have similar problems. Pessoas podem se organizar e resolver problemas similares. The most successful projects we interviewed built up many channels of communication. Você pode utilizar vários canais de comunicação. For example, having a public code repository and a public bug tracker. Você pode ter um código, o teu código pode estar no repositório livre e também no bug tracker. And of course, things like mailing lists or forums or IRC. Você pode também ter meio nichos, fóruns e canais no IRC. And typically, a blog or some sort of way to get news out about the project. Você também pode ter vários blogs para poder falar a respeito do projeto. Some of the bigger projects also had podcasts. But to identify these channels so that it's easy to get messages out and build community were essential for all the large organizations. Another thing that we saw over and over again was many ways to make money with open source software. E uma das ideias é você como fazer dinheiro usando software livre. Because if, even though the software is no cost, your time doesn't have to be. Mas não é porque o software é gratuito, o seu, seu tempo também tem que ser. Around open source software, we saw people getting paid to add features like new items for the CPAN. Então, nessas ideias a gente pode ver que teve as pessoas foram pagas para é, adicionar opções, por exemplo, itens no CPAN. People were getting paid to fix bugs. People were setting up training organizations like my personal organization to teach about open source software. As pessoas estão montando empresas para poder ensinar software. Maybe write documentation or translate documentation. Ou então para traduzir e escrever documentação. A lot of companies we interviewed had the idea of a community edition and a professional edition. As companhias estão montando em é, projetos. Livros e projetos premium, tá? versões que você pode comprar e ter mais opções. Well, some frown on this approach. It is a viable approach for many companies. Uma ideia de que várias empresas já estão tendo. Então, another thing we saw was that geographically diverse people can work together in open source. Uma ideia bem interessante no software é que as pessoas podem trabalhar é, nas mais diversas pontos pontos do mundo. Most groups have learned to use email and IRC very effectively. As pessoas estão usando o e-mail e o IRC como ferramentas bem interessantes, bem. Many of the larger projects also had global and regional meetups. Alguns projetos têm é, apoio global ou regional. Most of the larger projects had local groups as well. Muitos projetos têm grupos de usuários locais. So as your organization gets larger, as your project gets larger. It's good to have ways of actually meeting face to face as well as communicating over the network. Quando esse projeto começa a ficar muito grande, bem tanto que você tem grupos locais para você fazer um encontro tete a tete para poder manter uma comunicação melhor. Another thing we saw was that on the internet, no one knows you're only 15. Na internet, as pessoas não sabem se você tem 15 anos. By this I mean that you don't have to be of a certain age to contribute to open source software. Você não precisa ter uma idade certa para você poder contribuir com o software livre. 
The only place we saw this get into trouble was some organizations require you to be an adult to contribute. Algumas empresas pedem que você assine um documento para provar que você é um adulto. And this is because in many countries, uh, people under 18 cannot enter a contract to transfer their copyright. But for example, the author of Compiz, a windowing software for uh, uh, Linux, started at age 13 to make commits to the project. And now at age, I think, 19, he's the project leader. As someone of some age, this inspires me. Because young people seem to have a lot more time on their hands to code. <laughs> again, another thing we saw over and over again was the breadth of possible applications for open source software. It seems like every possible kind of software has some open source version, even things that are out of this world. There, of course, I'm referring to the Mars project. We saw many desktop applications. A gente viu bastante aplicativos para desktop. We've interviewed many projects about entire operating systems. Bastante sobre sistemas operacionais. We've seen a lot of embedded software. A gente viu bastante software embarcado. Hardware projects like the Arduino, for example. Bastante projetos como o Arduino. And things like the uh, OpenPilot uh, flight software. Também a gente viu também um projeto como o OpenPilot de Avante. We've talked to a lot of programming language designers. A gente começou com bastante pessoas de línguas para fazer os programas. And even what I'll call enterprise stuff, managing large organizations with traditional processes. A gente também viu a uh, ideia de empreendedorismo das empresas aí, vários gerentes, desenvolvedores, etc. So there's really no limit to the breadth of kinds of things that are currently available in open source software. Então não existe limite para você fazer coisas no open source também. If there's something commercial, there's probably also something free. Se você tem alguma coisa comercial, provavelmente você deve ter uma coisa gratuita também. Another thing we learned about was the ability to fork a project. Uma coisa que a gente viu bastante foi a habilidade de você criar projetos filhos. The licenses typically allow you to create a fork when you like it. Você pode ter um projeto de software livre, você pode criar um projeto similar a ele. We've also seen, though, some of the tragedies of processes or of projects forking when they shouldn't. A gente também tem visto muitos projetos aí dando problema porque eles simplesmente estão criando para seus filhos. For example, forking just because you disagree with the project leaders might be a bad thing. Esse projeto de você estar é, forcando, criando outro projeto por causa de uma coisa que você não gostou não é uma coisa boa. Unless it turns into a good thing, like OpenBSD forking off from the other BSD projects. A não ser que você tenha feito um projeto muito bom, como foi o caso do OpenBSD, forcando o projeto BSD. For one thing, when you fork, you dilute the project size. Quando você faz o fork, quando você faz o processo, você dilui o tamanho do projeto. And it may be that your user community doesn't care, they just wonder what's happening. Você pode também arrumar problemas com usuários que não estão interessados nessa briga. We've also seen recently, though, that forking can protect when things happen to the project leader team. Many recent projects have forked in order to be able to continue. Three examples that come to mind. MySQL becoming MariaDB. Uh, Hudson becoming Jenkins. O Hudson ficando tornando-se Jenkins. Open Office becoming LibreOffice. E o Open Office virando LibreOffice. So having a license that permits forking ensured the continuation of these projects. Então é interessante você ter uma licença que permita que o projeto possa ser continuado. Speaking also about licenses. Ficando falando melhor sobre as licenças de código. We saw how each project decided what license it wanted to use. 
e a gente viu que vários projetos aí têm licenças restritivas. In two broad camps, we have the GPL restrictive license. A gente tem um projeto de licenças de GPL que é muito restritivo. Which has a two-tier approach. A gente tem duas visões a respeito. The original author retains many rights and gives a few of them to the users. O autor original ele fez muita coisa e não repassa muito para os outros usuários. But the users of the software all have equal rights. Mas os usuários também do software também têm direitos iguais. But it's always less freedom than the original author. Mas é um pouco menor que a liberdade do criador. On the other side, we have BSD-style licenses. A gente tem um outro lado, o um estilo BSD de licença. Where each licensee is given all the freedom of the author. A licença dá total liberdade para o autor. But that includes the freedom not to pass that along. E essa liberdade não pode passar para frente. The GPL guarantees that the patches flow back. A GPL permite com que o flow back continue. BSD software, though, on the other hand, allows your software to be used in more places. O LCSB permite com que o teu software se espalhe mais rápido. Neither of them are better. Nenhum deles é melhor. You just need to understand what kind of community and uses you want your software to be in. Você também precisa saber qual é a comunidade que você quer ter como pessoa, como companheiro. It was clear to us, though, that BSD-style licenses allowed software to be used in more places. And both models have been very successful. So that was a lot of the lessons that we've learned from watching Floss Weekly. Então essas aí foram as lições que a gente aprendeu assistindo o Weekly Foz do Week. So let's talk a little bit about how we produce the show. Vamos falar um pouquinho melhor como a gente produziu o show. And also how we involve our audience to continue to watch the show. E como é que a gente conseguiu ter bastante audiência para poder and finally, participar. And finally, because I get asked questions a lot, why I'm not entirely Floss Software. E ele vai responder perguntas porque ele é totalmente hardcore e seguidor do software livre, o famoso Chita. At the beginning, the guests I selected were people I knew personally. Inicialmente, ele começou a chamar pessoas que ele conhecia. But that's why the show was only monthly. It took me a long time to find people I knew. Então, por isso que era inicialmente, porque levava bastante tempo para ele chamar as pessoas para poder se reunir. After about a dozen shows, I started asking for suggestions. E depois de 12 shows ele começou a perguntar por ideias. But that was a bad idea. <laughs> Mas isso foi uma péssima ideia. <laughs> Because I was immediately flooded with many duplicate requests. <laughs> ele foi inundado com requests duplicados. However, it was a great source of, oh, these guys want to hear about this. E então ele começou a ter pessoas, ah, esse, esse cara quer escutar sobre isso. But I got smart and set up a Google Doc spreadsheet. Então ele teve que montar um Google Doc lá para poder as pessoas preencherem. So I could tell people, go look on that list. If it's not there, then ask me. Então ele perguntou para as pessoas, vai lá na lista e verifique. Se você não tiver, fala comigo, coloca lá. The good thing is, this same Google Doc also helps me with scheduling. E foi interessante que essa ideia do Google Doc foi para melhorar a grade do horário dele. I use it as a way to communicate to my co-hosts. Ele usou isso daí para poder fazer comunicação com os parceiros. After a while, though, the suggestions there became overwhelming. E depois as, as sugestões começaram a ser massivas. The current list has over 150 entries, for example. E a lista começou a ter mais de 153 entradas de sugestões. But I was having to spend my time to find out who to talk to about Maria DB. Ele ficou perdendo tempo dele com quem está falando sobre Maria DB. And then to get them to agree to be on the show. So lately, as an incentive to crowdsource even the bringing of the project to me, I've been having the person who wants the project contact the project and have the project leader email me. This works really well because the enthusiasm of an audience member 
Isso deve ser interessante que as pessoas passaram a ter mais, por exemplo, passaram a ter mais audiência das pessoas. Serves as more motivation to have the project be on the show. As pessoas ficaram mais motivadas em ver aquele projeto no show. For example, someone could say to the project leader, "I listen to the show all the time. You must be on it." Então as pessoas começaram a falar para o gerente do projeto, ah, eu escuto esse projeto, você deveria estar lá. That comes across better than me saying, I'm just the person who coordinates the show, you should be on the show. É melhor do que ele chegar e falar assim, que é a pessoa que faz o show, você deveria estar lá participando. We tell people what's coming up on the show through a couple of mechanisms. E ele começou a dizer para as pessoas como é que é o projeto, usando o Twitter e o Dente para divulgar. We recently set up both Twitter and Identica with the name Floss Weekly. E passou a usar o nome Floss Weekly como usuário nos dois. We actually have these fed from a posturous blog. Ele também começou a montar esse projeto no Posturus para poder fornecer os dados. This permits us to have a short headline that will be tweeted and a long description in the body of the post. E esse projeto passou a ser bem divulgado pelo Twitter e os outros aí. Also, my co-host can post there without needing to know the passwords for the Twitter and Identica account. E eles podem é, divulgar o projeto sem precisar ter a senha do, do, dos usuários. I had originally been using my own Twitter account, Merlin. E ele criou a conta dele chamada Merlin no Twitter. But I realized that not everyone wants to read my check-ins. Mas ele pensou que as pessoas não iam ver os posts dele. They don't, they don't want to know where I'm at or what I'm having for lunch. And I guess that was true because I lost about a hundred people the first week I moved to the Floss Weekly handle. That's okay though, I still have 7,400 other followers. We use this to announce the guests as they are booked. Ele usa o Twitter para anunciar como os convidados são é, é, marcados. Since they are booked about a month or two in advance of the show, this gives a long lead time to promote that they will be on Floss Weekly. Esse, é, esse projeto ele divulga bem duas semanas antes da pessoa chegar e se entrevistar. Uh, we also announce the guest coming up for this week about three days in advance. E também confirma que a pessoa vai participar uma semana antes. And we often announce the live broadcast coming up 60 to 90 minutes later. E ele anuncia que vai começar a transmissão 60 a 90 minutos antes. So, I have a lot of technical details about how the show is produced. E tem bastante informações técnicas como o show é produzido. But it's very similar to how Linux Outlaws is produced. Mas é bem parecido como o projeto Linux Outlines é feito. So I would just recommend listening to show number 200 of theirs. Eu lhe recomendo que você assista ao show número 200. It's a really great peek into behind the scenes. Mais ou menos um bem é, atrás do, do, dos planos para você poder saber como é que o projeto é feito. In particular though, our show is done by using Skype. O show particularmente é criado no Skype. Each of the hosts and guests uh, creates a Skype video call to Petaluma, California. That's the central point for all of the stuff from Twit. We call it the Twit Cottage. So, there's a professional video mixer there that mixes the Skype video feeds into one stream. Então tem uma pessoa responsável pela edição do vídeo que faz com que o vídeo fique idêntico. And also adds the subtitles to know who is speaking and why they are speaking. E ele também passou a botar legenda para poder dizer quem está falando no vídeo. They can also do clever effects like having two or three people on the screen at once. E ele consegue misturar três pessoas na mesma tela. The feed that comes back to me as the host is also fed to the live uh, channel on live.twit.tv. E ele também tem o um retorno da, do, 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 do que as pessoas acharam do, 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 do show também no live twitch.tv. This is also the feed that will eventually be edited into the video version of the podcast. E foi inicialmente usado esse projeto para poder fazer a divulgação dos vídeos. In fact, when we're done taping the show, there's not much to do to finish it for the podcast for distribution. Depois que as pessoas digitam e escrevem, mano, o retorno para ele é só ele só verifica. Because we have multiple hosts and guests, 
it's hard sometimes to know when to whose turn it is to ask a question. Como eles têm muitos muitas pessoas participando, é difícil você saber quem está perguntando. In early versions of the show, you'll hear, in fact, that two hosts ask a question at the same time. Você no começo do show você via que vários participantes fazendo a mesma pergunta. We've solved that in recent shows by having a Skype chat channel open with all the hosts only. E a gente passou a ter um canal no Skype para poder manter essa comunicação com as pessoas organizadoras. So one host will ask questions for maybe five minutes, and then the and then in the Skype chat channel say. Your turn. E no Skype a pessoa perguntava e o participante respondia. And this has worked really well. Isso passou a, tra a, a trabalhar bem melhor. In fact, if you didn't know we were doing that, you might never suspect. Se a gente não tivesse falado isso, você também não ia suspeitar. Also, the cottage monitors this channel. Também as pessoas também monitoram esse canal. So they know how to set up the video switcher for the next possible person speaking. Então os realizadores do evento conseguem saber quem eles têm que focar. The public can also come to the live chat channel on there. As pessoas também podem entrar no canal de ir, que elas também estão sendo monitoradas. I'm watching that channel for questions for the guest. E ele fica assistindo aquele canal no ir para poder fazer perguntas para o convidado. Of course, the guests can watch this directly, but most people can't see that many things and have a good conversation. E os convidados também podem assistir esse canal, mas eles são I have a lot of practice. Ele tem bastante experiência com isso. But frequently you'll hear in a show, just from the chat channel, we get the question and then we ask a question. E assistindo ao canal do Ilic, ele consegue fazer a pergunta para o convidado. Another trick that's been developed by most of Leo Laporte's shows. Uma outra técnica que ele está usando bastante em shows é. Is that we tape the show slightly out of order. E ele começa a escrever o texto do, do, do show distribuído. We start, we start with the interview with the guest. A gente começa a entrevista com o convidado. Then we send them away. A gente manda ele embora. Then we talk about them behind their back. E a gente fala é, por trás do evento dele. We essentially do the closing of the show. Nós estamos fazendo isso no final do show. We then go back and do the opening of the show. E quando a gente volta com o show which is good because we already know what we're going to ask. We can talk about what we think we're going to cover in this show, although we've already covered it. And we have already talked to the guest about what they do and where they're from. So we can sound like we've done our research. But really, we're just lazy. Of course, this is no secret to anyone who watches the live stream. Because we do everything in public, including showing the parts between the actual shows. One thing this does is it really respects the guests' time because if they say the interview starts at 9.30, we will start interviewing them at 9.30. Whereas if we had to have the guest hold on while we did the opening of the show, it would not be so good for them. A gente evita fazer com que o usuário fique esperando no começo do show. The show is mostly, we call it, live to tape. O show ele é mais ou menos ao vivo para escrever. This means that we are trying to generate the show as if we were live. Então a gente tenta fazer o show como se a gente tivesse em tempo real. And we do no editing unless there's a major problem like a technical issue. E a gente evita fazer edição na imagem do vídeo. After all, the show is going out live anyway to the people watching at home. Porque o show é distribuído livremente para as pessoas que estão em casa. So there wouldn't be an opportunity to remove a damaging statement. It's already been broadcast. Então é um bom lugar para você poder remover alguns erros que acontecem quando você faz o broadcast da imagem. So mostly what the cottage does after we're done with the actual live taping. As pessoas que organizam o um projeto elas recortam e adicionam comentários de correção. Is they rearrange the pieces and add the beginning and ending of the show. Eles, eles reajeitam a, as partes e adicionam comentários que foi consertado no show. 
The uh, audio version of the show is typically out on the same day. O áudio do vídeo é distribuído tipicamente quase que no mesmo dia. So we tape from 9:30 to 11 uh, Pacific time, and the show is out by 3 p.m. Então ele começa o show de manhã e de tarde já está disponibilizando esse áudio. The video is typically the next day. O vídeo começa a ser distribuído tipicamente no dia seguinte. When the show comes out, the cottage announces the release of the show. Quando o show é divulgado, ele distribui essa divulgação para as pessoas responsáveis para anunciar no Twitter, etc. And I make sure to retweet that so it goes to my followers and to the Floss Weekly followers. E ele divulga isso bastante para que ele use o Twitter dele e o Twitter do Weekly Floss para divulgar isso. As part of the interaction with the guest before and after the show. Ele usa isso no começo do show e após o final do show para convidar. I ask all the guests to also announce their own ex experience on the show. Ele pede que os convidados escrevam a respeito dessa experiência. This brings both our audience to their project and their audience to our podcast. Isso daí faz com que a audiência fique focada no projeto do convidado e também no projeto do Weekly Floss. I've been told repeatedly that as new people come in, they keep listening even, be, even though the projects aren't directly relevant to them. As pessoas passam a ficar mais focadas nesse tipo de projeto. So our audience grows each week because we bring in a new, entirely different group. E a audiência aumenta no projeto porque as pessoas passam a visualizar mais. I've been asked why Skype. Por que então a gente está usando Skype? Sure, we'd love to use a free software solution. Então a gente gosta de usar uma solução livre. But Skype is an easy install for most people, most of our guests. Mas Skype ele é mais simples de ser instalado para as pessoas que participam. In fact, most people already have it that we talk to. Também muitas pessoas também já possuem ele. It also has a very good performing codec. E o, o Skype tem uma performance muito boa do codec. Codec is the thing that translates from audio to digital, back to audio, and video to digital, back to video. E o codec é responsável pela tradução de áudio para vídeo, vídeo, áudio, computador, etc. The one in Skype is proprietary, but it's very good at audio and video. Apesar de ser proprietário, ele é muito bom na questão de áudio e vídeo. It also seems to handle times when the bandwidth is reduced better than any other codec we've seen. Eles têm um codec muito bom que consegue aproveitar quando a banda é muito baixa. We are currently exploring some alternatives now, though. E atualmente a gente também está explorando algumas alternativas. Especially now that Microsoft is buying Skype. Especialmente agora que a Microsoft comprou o Skype. It's quite possible that means that Skype in the future might only run on Windows. É provável que o Skype em breve só funcione no Windows. Which would ruin our use of it for Linux and uh, Mac. E vai ter uma remoção do Linux e do Windows Mac. As an aside, the Skype 5.0 interface sucks. <laughs> <laughs> Bom, a interface cinco do Skype é uma merda. Because we have the need for both the video window and a chat. A gente precisa ter uma janela para vídeo e uma janela para chat. And Before I could keep this in two separate windows on my screen. Now I have to just keep tabbing back and forth, and it's difficult. Horrible. <laughs> uh, I've also been asked many times, why do we not use open formats like AUG? Keep in mind that we have limited resources at the cottage for production. Tem em mente que a gente tem um recurso bem limitado para os produtores. We also have limited resources for bandwidth of what we can store and what we can hold and what we can distribute. A gente também tem um limite de, de é, para poder fazer distribuição de banda, etc. I also have only limited demand for AUG formats. E também tem uma demanda muito pequena para formatos em AUG. Because of the resource limits, we really can only provide one audio and two video streams. So we produce an MP3 audio and a small MP4 video and a large MP4 video. We've had some experimental feeds to provide AUG audio. But again, with limited resources, it just seems to fail eventually. Todos os que fizeram, and when I only get two complaints about it failing, 
Eu só tive duas animações por não ter falhado. It seems not worth it. Esse filme aqui não, não, não funciona. In an ideal world, yes, we would have AUG video and AUG audio formats of all of our shows. No mundo real, eu gostaria que você tivesse vários formatos do vídeo dele. But with the kind of distribution that Floss Weekly gets, we really can only afford just the most universal format, which at this point is MP3 and MP4. E como o projeto está distribuindo mundialmente bastante, eles estão tá usando esse padrão MP3 porque todas as pessoas têm suporte. Now, on many shows I mentioned that I'm using a Mac and using an iPhone. E nos shows ele, pergunta, ele responde por que ele está usando o Mac e o um iPhone. For open source purists, for free software purists, this seems to be something that offends them. E para alguns software livres, isso parece até que é uma agressão. So let me take a moment to defend myself. Então deixa eu me defender agora, por favor. I have made my living from free software, open source software, for 20 years. Ele fez com que a vida, a vida dele foi feita em software livre há mais de 20 anos. But at the end of the day, I don't really have time to tinker with my machine. E no final do, do, do dia, eu não tenho mais tempo para ficar pensando. My stuff just has to work. O trabalho dele tem que funcionar. For example, I need good smartphone integration. Por exemplo, eu preciso de uma integração muito boa com o smartphone. And while OS X and the iPhone operating system are not perfect, they're at least workable. O OS X e o iOS não são perfeitos, mas conseguem tra tra trabalhar. If someone would come up with a solution that works as well as my laptop running OS X and my iPhone, I will use it. Show me first. Então ele falou que se você tiver uma solução melhor que essa, por favor, mostre para ele que ele quer conhecer. So I am much more practical than philosophical. Então ele vai ser mais prático do que filosófico. This is the challenge to you out there who do open source software. Get me away from my Mac and everybody will win. Então é um desafio que ele lança para a comunidade de fazer uma coisa melhor para as pessoas poderem usar. I do run FreeBSD on my servers. Ele roda FreeBSD nos servidores dele. Partly inspired by the moment we had FreeBSD Girl on the show. Principalmente porque ele teve a FreeBSD Girl participando no show. But in particular now because of the giant ports collection and the use of ZFS for the root booting. Ele está usando o FreeBSD por causa do formato lá de arquivo ZFS, muito bom. I have formerly run on my servers OpenBSD, OpenSolaris, and Linux. And I wouldn't consider a proprietary solution for my servers. Because FreeBSD and these others have all been very, very good for me. Again, the challenge for open source developers is make the look and feel of my desktop and my phone as pretty and workable as what Apple has done. Então ele faz um desafio para as pessoas que produzem software de criar uma interface bem parecida com o smartphone dele. I do run Mac ports on my Mac. Ele roda Mac ports no Mac dele. Which gives me access to many, many open source projects. O que dá acesso a mais de 300 pacotes de software livre que podem ser instalado, instalado, instalados. I have 300 at least packages installed. Ele tem no mínimo 300 pacotes que já estão instalados na máquina dele. And I'm also on. Uh, I also download the source code for GNU Emacs every day. Ele também baixa o código fonte todos os dias. And build it from scratch. Ele faz o que ele compila do zero. I do that to make sure that GNU Emacs continues to run nicely on OS X. Então ele faz isso para poder saber que o software dele vai rodar bem na máquina. And I give feedback to the developers when that fails. E ele dá bastante dá bastante retorno ao desenvolvedor quando aquilo falha. So, I've talked a lot about how we create and use the podcast and the lessons that we've learned. If you want to find out more, you should go to the homepage for the podcast, twit.tv slash floss. You can also follow the uh, announcements that I make at Merlin and also at Floss Weekly on both Identica and Twitter. And my personal blog is merlin.posterous.com. And everywhere else, I'm Merlin or Real Merlin or Randall Schwartz. In todos os lugares, ele é o Merlin, o Real Merlin ou o Randall Schwartz. Thank you for your attention. Hope you learned something. Pela gravação e pelo vídeo, etc.
Então, pessoal, a gente está aqui agora finalizando aqui, a gente está agradecendo a presença do do, do... There's a camera in there somewhere. Here we are. Então, aqui. Então, pessoal, a gente está aqui finalizando a gravação, agradecemos a presença de vocês aí, tá? agradeço ao Thank you for inviting me. O Rando participando aqui com a gente. O Rando amanhã vai estar participando do Coding Dojo lá no Dojo Rio. Tá? A gente vai estar lá vendo bastante pro, hackeando bastante. Agradeço também a presença aqui do Cláudio da Secom, o pessoal aí da Secom fazendo um bom trabalho, o Fabrício, o Mabel, etc. Agradecer o pessoal aí da CETEC, o Pastor, a Gabriela e todo mundo que assistiu a nossa vídeo aqui. Essa vídeo vai estar em breve disponível para poder ser baixada. Tá? Agradeço a presença das pessoas aí. Então, boa tarde, valeu, obrigado.